sote tumekubali tuinueni mkono kwa mara ya mwisho sote sisi moye sisi moye ndugu ajumbe haya tusikilizane tusikilizane kidogo tusikilizane ndugu ajumbe kabla hatujamwita mwenyekiti wetu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ambaye ndio atakuwa mgombea wetu nimpe nafasi katibu mkuu asome rasimi ya tamko ambalo ndilo tutalipeleka kwenye mkutano mkuu kwa swala hili. Karibu sana katibu. Asante mwenyekiti. Azimio la halmashauri kuu ya sisi ya taifa juu ya mwanachama anayependekezwa kuteuliwa kugombea nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitataja sababu kwa sababu maeneo mengine ni vifungu ambavyo nimevishavisoma. Na hili azimio linaletwa mbele yenu kama rasimu baada ya kutayarishwa na kamati kuu ambayo ndio imeleta jina lake hapa sababu za msingi za halmashauri kuu ya CCM ya taifa kupendekeza jina hilo kimsingi zipo sababu nyingi mno kwa halmashauri kuu ya CCM ya taifa kupendekeza jina la dr John Joseph Pombe Magufuli kuwa mgombea wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya CCM kwa uchaguzi wa mwaka huu 2020 Baadhi ya sababu hizo ni kama zifuatazo. Kwanza ameweza kukidhi vigezo vinavyohitajika kwa mujibu wa sheria za nchi, katiba za, za nchi na katiba ya CCM na kanuni zake. Kanuni ya sita ya kanuni za uteuzi wa wagombea uongozi katika vyombo vya dola toleo la 2019 imetaja sifa za msingi 12 za mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano na mgombea urais wa Zanzibar. Kwa vigezo vyote vilivyotajwa, Dr. Magufuli anakidhi sifa hizo zote. Na anakidhi bila kutiliwa shaka yeyote. Aidha zipo sifa nyingine za ziada kwa upande wake. Kwanza, kiwango cha utumishi wake uliotukuka kwa wananchi taifa lake na dunia kwa ujumla sio tu ni cha kizalendo bali pia ni mfano bora wa kuigwa ndani na nje ya mipaka ya taifa letu <laughs> Rais Magufuli ni mchapakazi hodari mfuatiliaji makini mzalendo wa kweli muaminifu na mwadilifu kwa nchi yake mlinzi wa rasilimali za taifa mpenda haki na mwenye ujasiri na utashi wa kuongoza mapambano dhidi ya vitendo vya rushwa uzembe uvivu wizi wa mali za umma na zaidi ya yote ni kipenzi cha wananchi na mtetezi wa wananchi wote hasa wanyonge <laughs> katika kipindi cha miaka mitano ya uongozi wake kama rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania akiwa Rais Magufuli ameliongoza taifa letu kwa heshima na mafanikio makubwa kuwahi kushuhudiwa. Katika kipindi hicho amesimamia utekelezaji wa ilani ya CCM kwa umahiri, weledi na ufanisi mkubwa. Taarifa ya serikali ya Jamhuri wa Muungano wa Tanzania itakayowasilishwa na waziri mkuu ambaye umnanakala zake inaweza kuthibitisha hilo. Aidha 
tutatoa kichapisho cha wasifu wake ambao utaonyesha e, sifa za utendaji wake wananchi wengi hususa wanachama was, na wasio wanachama wa CCM wanaridhishwa sana na utendaji wake maono yake na utashi wake wa kisiasa hasa kuhusu maendeleo ya kiuchumi na kijamii Uthibitisho wa hili yeye ndiye mwanachama pekee wa CCM aliyejitokeza kuchukua fomu ya kuomba na kuteuliwa kugombea nafasi ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana yake ni kwamba kila mwana CCM ameridhika na utendaji wake na kukubali kwamba anatosha na chanda chema huvishwa pete. Kutokana na sababu hizo pamoja na nyingine nyingi ambazo kutokana na muda tunashindwa kuzitaja zote halmashauri kuu ya sisi ya taifa kwa unyenyekevu mkubwa inapenda kuwasilisha mbele ya mkutano huu mkuu wa sisi ya taifa jina la dr john pombe joseph magufuli mwenyekiti wa sisi na kupendekeza kuwa yeye ndiye apigiwe kura za ndio ili awe mgombea wa sisi katika nafasi ya rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania inaomba kuwasilisha Azimio hili litasomwa mbele ya mkutano mkuu. Kama mkiliridhia. Tumeridhia eh? Ndio. Sote tumeridhia. Ndio. Sote tunakubali. Ndio. Asanteni sana. Sasa tumwite nini? moye kidumu cha chama cha mapinduzi Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wetu wa chama cha mapinduzi taifa Kutokana na utaratibu wetu wa chama chetu unapofika wakati kama huu kumpata mmoja miongoni mwana CCM atayegombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano Halmashauri ya Taifa inapaswa ipokee pendekezo la kamati kuu tulizingatie na tulijadili na hatimaye tulikubali pendekezo hilo Ulilazimika utupishe kwa mujibu wa taratibu na mimi nataka nikupongeze kwa dhati sana kwa kuridhia utaratibu wa chama chetu. <laughs> Wajumbe wenzio wa Halmashauri ya Taifa wamelipokea pendekezo la kamati kuu tumejadili kwa kina sana. Na, na kutumia muda mrefu kidogo. <laughs> Kutafakari na baadaye tukakubaliana kwamba pendekezo la kamati kuu tumelikubali kwamba uwe wewe peke yako kama ulivyojaza fomu hapana mwingine wa pili jina lako tulipeleke kwenye mkutano mkuu hapo kesho kwa ajili ya kazi moja kubwa ya kukuteua kukupia kura nyingi sana za ndio ili uwe mgombea wetu pamoja na pendekezo hilo kulikubali imeandaliwa rasimu rasmi inaelezea sababu za msingi kwa nini uwe wewe wa sifa wako na sifa zako zimeelezwa na mengi mengine ambayo kesho litasomwa mbele ya mkutano mkuu
sisi wajumbe wenzio tumevutiwa sana na jitihada zako sifa zako uweze wako na namna gani umeitumikia nchi hii kwa muda wa miaka mitano una staili upate sifa hizo na sote kwa kauli moja tumekubali tulipeleke jina lako kwenye mkutano mkuu kwenye mkutano mkuu kesho ili uwe peke yako upigwe kura za ndio ili uwe mgombea wetu upeperushe bendera ya chetu ya chama chetu kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka huu Usha mwenyekiti baada kusema hayo sasa nataka nikukabidhi kiti chako ili tuendelee na mkutano karibu sana CCM hoye mapinduzi mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mzee wetu dr Shen mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi bara mzee wetu mzee Mangura ndugu katibu mkuu wa chama cha mapinduzi ndugu Bashio Mheshimiwa wajumbe wa kamati kuu mlioko hapa Mheshimiwa wajumbe wa halmashauri kuu wajumbe wenzangu mlioko hapa Mheshimiwa Dr. Mwenyi mgombea uraisi kwa tiketi ya chama cha mapinduzi Mheshimiwa viongozi wengine mliopo hapa wa sekretariati pamoja na vyombo vya habari Awali ya yote napenda nimshukuru sana Mwenyezi Mungu aliyetujalia kwa upendo mkubwa tukakutana leo hapa Lakini niwashukuru pia vyombo vya habari kwa kuamua kushiriki nasi katika kurusha matangazo haya ambapo nilipotoka hapa kuna watu wamepiga simu kutoka Sweden kutoka Marekani mwingine alitoka Ujerumani ameniandikia message kwamba hawajawahi kuona uchaguzi wa nchi yoyote wa chama unafanywa live mambo haya yanafanyika kwa chama kinachojiamini kikao kama hiki cha halmashauri kuu ya taifa kuamua kila kitu kifanyike hadharani ni kitendo ambacho sina uhakika kama kuna vyama vingi vinaweza vikafanya hivi kwa hiyo nawapongeza sana wajumbe wa halmashauri kuu kwa kuamua na kukubali kwamba kikao cha leo kifanyike live wa Tanzania wote wa vyama vyote waone ukweli wameona kura zilivyopigwa wameona uchaguzi ulivyofanyika wameona maelezo yaliyotolewa na wagombea wote kwa heshima kubwa kabisa kwa upole na wagombea wetu wanyenyekevu hata sura zao nzuri lakini kilicho nifurahisha zaidi ni maneno yao waliyoyazungumza maneno yao yanajenga umoja wa taifa hili lakini kwa uwazi pia katika kuhesabu kura watu wangetegemea labda tungeenda nyuma labda hata ukachomeke chomeke zingine sisi ni hapa hapa niwapongeze sana ninyi mliofikia hatua hizi za tano bora na nina uhakika tukishinda kwa kishindo mwinyi hata wasahau lakini hata wasahau hata wengine wale 
na wale wengine watakao kuja hata miambili hata wengine milioni moja kwa sababu Tanzania ni yetu wote wapo watu ambao pia wangeweza wakagombea lakini hawakugombea mheshimiwa mabodi angeweza akagombea <laughs> na wengine wengi lakini huu ni utaratibu ulio mzuri tuliojiwekea ndani ya chama chetu na kupongeza sana makamu mwenyekiti dr shen wewe baba ni mkalimu una heshima kubwa ni mnyenyekevu ni mpore lakini msome mzuri umejenga ligase katika nchi umefanya kazi kwa kipindi kirefu umekuwa makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania lakini umekuwa rais kwa miaka kumi wa serikali ya mapinduzi Zanzibar umeifanya kazi yako kwa uadilifu mkubwa umeifanya kazi yako kwa heshima kubwa kwa upole mkubwa hukuendesha nchi kwa jaziba hukuonea mtu uliwabeba wote wana CCM na wa vyama vingine wewe ni mfano wa kuigwa wasio kuelewa na wanao kutukana Mungu atawalipa umetimiza lako lililo jema kwa wananchi wa Zanzibar umeujenga uchumi umeujenga uchumi vizuri ulipoingia palikuwa na matatizo mengi umeyatatua kwa upole umeingia madarakani umefanikiwa kununua meli za kwenye bahari ni upendo mkubwa umeongeza uchumi umepanga mipakati ya kuanza kuchimba mafuta umesimamia vizuri mapinduzi matukufu lakini pia umeusimamia vizuri muungano sikupata shida mzee wangu kila nilipokuita uliitikia tume solve mambo mengi umekuwa mkweli mno nataka niwaambie ndugu zangu kuongoza hakuhitaji makeke hakuhitaji matusi huyu baba ni mnyenyekevu yeah. najua huwezi ukapendwa na kila mmoja huwezi wanakupenda kila mmoja kwa sababu gani Iwezekani inawezekana hata mama Sheni siku nyingine huwa anakuchukia. <laughs> Uwezo ukajua. Lakini wewe uliyatimiza yaliyo mazuri kwa Zanzibar. Ajira kwa vijana ni mengi. Najua kesho yatazungumzwa kwenye mkutano mkuu. Ninachowaomba ndugu zangu wa Zanzibari kajengene umoja wenu msisikilize maneno ambayo mengi yanazungumzwa na wapinzani mkayabeba ninajua hata baada ya uchaguzi huu labda bahati nzuri kwa sababu uchaguzi ulikuwa live lakini yangezungumzwa maneno ya kila aina watazungumza hili watazungumza hili. haya maneno si ya wana CCM haya maneno ni ya wapinzani wenu kashika maneni bila chama cha mapinduzi Zanzibar hakuna muungano bila chama cha mapinduzi Zanzibar hakuna maendeleo Zanzibar ni nchi tajiri wanaitamani mabeberu baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mzee wetu Sheikh Karume walikuwa ni watu wenye maono ya mbali Na nataka niwaambie ndugu zangu wa Zanzibari bila muungano pia hakuna pemba wala hakuna unguja 
na baadaye mtaingia tena vipande vingine kazikazini na kusini baadaye mtagawanyika mtagawanyika simameni imara kazingatieni mapinduzi matukufu yaliyofanywa na waasisi wetu kajengeni umoja hapawezi pakawa na marais wote sasa nyingine hata kuchagulua huku pia tumtangulize Mungu Mungu alipanga siku moja mwenye atashinda hata mimi sikujua kama siku moja nitakuwa rais lakini kwa mapenzi ya Mungu akasema magufuli utakuwa rais na wala siwezi nikawa na kiburi kwa sababu ya nafasi hii hii kazi ni ya utumishi na utumishi una gharama kubwa nilikuwa namkumbuka mama pale anaitwa Kristina Catherine anafanya kazi nzuri kule lakini alipata misukosuko siku moja wengine wakawekwa ndani paka nikazungumza kiongozi uliyemteua wewe anamweka ndani kiongozi wa CCM kwa kosa ambalo halipo na shukuru ulichukua hatua ninachotaka kuambia ndugu zangu wa jume wa halmashauri kuu tusimame pamoja ninawapongeza sana ninyi mlio shiriki katika mchakato wa uchaguzi kashirikia neni na mheshimiwa mwinyi yatazungumzwa mengi lakini nikachapeni mbele kila mmoja ana zamu yake lakini niwashukuru pia viongozi wote na wanachama wa chama cha mapinduzi walionidhamini kwenye kura zangu walinidhamini watu zaidi ya milioni moja pointi moja sikutegemea kama nitapata wadhamini wengi lakini ninafahamu pia wenye viti wenzangu wa mikoa wa chama cha mapinduzi wamesumbuliwa sana katika kutafuta watu wa kudhamini walikuja wengi wa kuwadhamini lakini karatasi zilikuwa chache mzee sheni we mwenye umetembeza karatasi ukanipatia wadhamini nane laki nane umoja wa vijana UWT umoja wa, wa wazazi na viongozi wote wenye viti wa mikoa asanteni sana asanteni sana kwa upendo mkubwa mlionionyesha mimi ninajiona nina deni kubwa deni kubwa ambalo natakiwa kulilipa kwa kufanya kazi tumeingia kwenye hatua nyingine ya kuenda kuelezea ilani yetu ya chama cha mapinduzi na kwa namna gani tutawatumikia wa Tanzania ni waombe viongozi wenzangu wa halmashauri kuu pamoja na viongozi wote mpaka kwenye mashina mpaka mabarozi mpaka wananchi wa kawaida tusimame pamoja tukasimame pamoja ili tuhakikishe ushindi wa hali ya juu unapatikana huwa kuna tabia sa nyingine ya kujiamini tumeshashinda kujiamini ni kubaya mkijiamini sa nyingine hamtakwenda kupiga kura na baadaye mtajikuta m- majuto yanakuwa mwijukuu hakikishieni hamwachii nafasi wote tuhamasishane kwa ajili ya kwenda kupiga kura siku itakapofika tukachague viongozi wetu ili chama cha mapinduzi kikashinde kwa kishindo kule Zanzibar tukashinde kwa kishindo kwa kupata wawakilishi wa kutosha na huku bara tukashinde kwa kishindo katika nafasi zote za uraisi za wabunge wawakilishi madiwani viti maalumu na kadhalika ukawe ushindi mtakatifu na mimi ninaamini katika kazi kubwa zilizofanywa na serikali zote mbili 
katika kazi zote nzuri zilizofanywa na wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa hakuna kitakacho tushinda tutafanikiwa kwangu mimi nawaona ninyi wajumbe ndio wafalme wa kweli wa kuongoza taifa hili kwa misingi iliyo imara ya chama chetu cha mapinduzi tembeeni kifua mbele kwa sababu mafanikio haya yote ninyi ndio mmeyawezesha siji kuingia kwenye awamu ya pili ya uchumi ni ninyi kwa sababu ninyi ndio watekelezaji na wasimamizi wakuu wa irani zote za chama za mapinduzi Nijui kuzuia korona isisambae ninyi ndio mlimuomba Mungu pamoja na wengine korona ikapotelea mbali Ninyi ndio ushindi mnasherekea ushindi wenu na ushindi huu lazima tuendeleze Ndugu zangu wajumbe wa kikao hiki napenda tena kwa mara nyingine kuwashukuru kwa msamaha mlio utoa kwa aliyewahi kuwa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi ndugu Abdurahman Kinana ametubu hadharani na nenye mmemsamehe hadharani asanteni sana asanteni sana na nimeshamwagiza katibu mkuu wa chama cha mapinduzi amwarike mheshimiwa Kinana ili kesho kwenye mkutano mkuu awepo pamoja na viongozi wa staafu wengine ili tusherekee matunda ya mafanikio ya chama cha mapinduzi <laughs> chama cha mapinduzi kinapenda watu wanyenyekevu wenye kutambua makosa yao hakuna malaika kila mmoja ana dhambi zake lakini kikubwa ni kule kutubu na kukubali makosa mheshimiwa kinana ameonyesha ushujaa wa kichama cha mapinduzi na ukamanda wa kweli ndugu zangu wajumbe nilitakiwa nisimame hapa kuwashukuru kwa majadiliano mlioyafanya wakati mimi sipo ninawashukuru wote waliotoa challenge kwangu <laughs> na washukuru wote walionipongeza lakini mwishoni wote mkaafikiana na kupitisha jina langu lililopendekezwa na central committee kwamba liendelee kupelekwa kesho kwenye mkutano mkuu wa chama cha mapinduzi ninawashukuru sana ninawashukuru ninawashukuru sana napenda nikiri kwamba katika kipindi chote cha miaka mitano nimejitahidi kadiri Mungu alivyonijalia yako mahali ambapo nimekosea inawezekana wapo wajumbe nilio wa kwaza lakini nipende niseme kwa dhati kwa kuomba radhi kwenu kwamba niliyafanya haya kwa kuamua na kwa lengo kubwa la kutimiza yale mlio kwa mmenituma ya kutekeleza irani ya chama cha mapinduzi kwa hiyo wale nilio wakosea munisamee sana lakini kama wapo nilio wakwaza basi msikwazike zaidi mtakuwa mmeshanielewa vizuri makamu mwenyekiti ninakushukuru sana wewe ninakushukuru sana kwa support kubwa ambayo umekuwa umenipa katika kipindi chote cha miaka kumi wewe ukiwa rais lakini katika kipindi cha miaka mitano nikiwa na wewe kama makamu mwenyekiti mheshimiwa mangura makamu mwenyekiti bara na kushukuru sana wewe na CCM ni damu damu. Umenyweshwa sumu kwa sababu ya CCM. Umeyatimiza mambo yako kwa upendo mkubwa ukiamini chama ndicho kimekulea na ndicho nakitumikia. Mungu wetu wa mbinguni ataendelea kukutunza katika kazi kubwa unazozifanya kwa taifa hili. Mheshimiwa Bashiru katibu mkuu na kushukuru sana kwa utendaji wako. Na wanasema we ni mkali zaidi kuliko mimi. Na hilo angalau linanipa faraja. Lakini nawashukuru manaibu makatibu wakuu wote wa bara na visiwani. Ninawashukuru viongozi wengine wote, makamu wa rais, waziri mkuu, makamu wa pili wa rais Zanzibar, maspika wote, katibu mwenezi, mtu wetu wa organization ndugu Silima mtu wa mambo ya nje mtunza fedha na wajumbe wengine wote wa secretariat pamoja na wajumbe wa central committee
naweza nikasema kwa kujidai kabisa kazi tumeifanya na ndugu zangu wa jumbe kazi mmeifanya tembeeni kifua mbele na Mungu akawabariki sana katika utendaji wa kazi zenu mimi najiona salama ninapowaona ninyi na kwa kweli nikiri ninawapenda sana baada ya kusema haya ninawashukuru tena na nafikiri ajenda zote zilimalizika na kwa heshima kubwa basi napenda nitamke kwamba kikao hiki na mkutano huu muhimu nimeufunga rasmi tutakutana kesho katika mkutano chakula kiko tayari kama tulivyopata chai utaratibu ni huo huo uongozi wa shule ya sekondari Ikizu iliyopo wilaya ya Bunda mkoani Mara unaotangazia nafasi za masomo kwa kidato cha tano katika michepuo ya CBG EGM HGE HGL HGK na HKL masomo